সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা ইংলিশ গ্রামারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভয়েস সেই ভয়েস নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আসা যাক ভয়েস কি ভয়েস মানে হচ্ছে বাচ্চ তো ভয়েস কাকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকাশের ধরন কি আমরা ভয়েস বলবো এখন ক্রিয়া প্রকাশের ধরন মানে আমার কাজটি কিভাবে হলো সেটা প্রকাশ করার যে পদ্ধতি বা যে ভার্বে যে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবো আমরা সেটিকে আমরা বলবো ভয়েস তো ক্রিয়া প্রকাশের ধরনের উপর ভিত্তি করে ভয়েসকে আমরা সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করি একটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর একটা হচ্ছে পেসিভ ভয়েস তো প্রথমে আসা যাক অ্যাক্টিভ ভয়েস কাকে বলা হয় অ্যাক্টিভ ভয়েস হচ্ছে আমার সাবজেক্ট মানে সেন্টেন্সের কর্তা কি করে তা প্রকাশ করার জন্য আমি ভার্বের যে রূপ ব্যবহার করব সেটা কি বলা হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস তো মনে করে আমি বললাম যে আই হেল্প দি পোর এখানে দেখো আই হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট আর হেল্প হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল ভার আর দি পোর হচ্ছে এখানে অবজেক্ট তো এখানে সাবজেক্ট কি করতেছে দরিদ্রদেরকে সে সাহায্য করতেছে অর্থাৎ আমার সাবজেক্ট সে নিজেই সক্রিয় নিজেই কাজ করছে তো এটাকে আমরা বলবো একটি ভয়েস এখন আসো পেসিভ ভয়েসটাকে বলা হবে পেসিভ ভয়েস হচ্ছে সাবজেক্টের ক্ষেত্রে কি ঘটে সেটা প্রকাশ করার জন্য ভার্বের যে রূপ ব্যবহৃত হয় তাকেই বলা হবে পেসিভ ভয়েস মনে করো আমি বললাম দি বয় ইজ বিটেন এখানে দেখো দি বয় ইজ বিটেন বালকটিকে পেটানো হয়েছে তো সাবজেক্টকে এখানে দি বয় তো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে কি ঘটলো তাকে পেটানো হলো তাহলে এটা হচ্ছে পেসিভ ভয়েস কাজে সাবজেক্টের ক্ষেত্রে কি ঘটে সেটা প্রকাশ করার জন্য আমরা যে ফর্মটা ব্যবহার করবো ভার্বে সেটাকে বলা হবে পেসিভ ভয়েস এখন আসো ভয়েস কীভাবে চেঞ্জ করব ভয়েস চেঞ্জ করতে হলে অবশ্যই আমাদের টেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে তো যেহেতু টেন্স আমরা ছোটোবেলা থেকে পরে আসছি কাজে সেই ব্যাপারটা নেই এখন আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি না এখন সরাসরি আমরা ভয়ে যে চলে যাচ্ছি কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে পেসিভে আমরা পরিবর্তন করব তো অ্যাক্টিভ থেকে পেসিভে পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হবে কি ধরনের নিয়ম মনে করো অ্যাক্টিভ ভয়েসে যা অবজেক্ট থাকবে তা পেসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট হয়ে যাবে দ্বিতীয় যে নিয়ম সেটা হচ্ছে কি ওই সাবজেক্টের পরে টেন্স অনুযায়ী এবং সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী আমরা অভিজলি ভার ব্যবহার করব তার পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল ভার্ব সেটার পাস্ট পার্টিসিপাল ফোন ব্যবহৃত হবে এবং এর পরে সাধারণত আমরা বাই ব্যবহার করব এবং সাবজেক্টকে অবজেক্টে রূপান্তর করব এখন কথা হচ্ছে কেন আমি বললাম সাধারণত বাই ব্যবহার করব কারণ অনেক সময় আমরা সেন্টেন্সে পেসিভ করার সময় ইন ব্যবহার করে থাকি অ্যাট ব্যবহার করে থাকি টু ব্যবহার করে থাকি উইথ ব্যবহার করে থাকি মনে করি আমি বললাম যে আই এম অ্যাস্টোনিস্ট অ্যাট হিজ বিহেভিয়ার তো এখানে দেখো অ্যাস্টোনিস্ট অ্যাট আমি বাই ব্যবহার করতে পারবো না আমি বললাম যে হি ইজ নোন টু মি আমি বলতে পারবো না যে হি ইজ নোন বাই মি কাজে যখন আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন থাকবে সেই ক্ষেত্রে চেঞ্জ করতে পারবো না নর্মালি কোনো ব্যক্তির দ্বারা যদি কোনো কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বাই ব্যবহার করব আর যদি কোনো বস্তু বা উপকরণের মাধ্যমে কোনো কাজ সম্পন্ন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা উইথ ব্যবহার করব তো এটা হচ্ছে মূলত কীভাবে আমরা একটি থেকে পেসিভি রূপান্তর করব তো আমার টেন্সের উপর ভিত্তি করে কিভাবে আমরা পরিবর্তন করি সেটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আসা যাক সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সকে যখন আমরা পেসিভ ভয়েজে রূপান্তর করতে যাব তখন কি করতে হবে একটি ভয়েজে যা অবজেক্ট ছিল তা এসে সাবজেক্টে রূপান্তরিত হবে হওয়ার পরে আমরা টেন্স অনুযায়ী এম ইজ বসাবো অথবা আর বসাবো প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসাবো প্লাস বাই বসিয়ে সাবজেক্টকে অবজেক্টে রূপান্তর করব মনে করো আমি যদি বলি যে আই হেল্প দা বয় রেগুলারলি এটিকে যখন আমি চেঞ্জ করতে যাব অবজেক্টকে আমরা সাবজেক্টে রূপান্তর করব তাহলে চেঞ্জ করলে কি আসবে দি বয় ইজ হেল্পড রেগুলারলি বাই মি তো বুঝতে পেরেছি আশা করি এখন আসো যদি আমরা সিম্পল পাস্ট টেন্সে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করা হবে তারপরে ওয়াজ অথবা ওয়ার বসবে প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপাল বসবে 
प्लस बै दिए सबजेक्ट के अबजेक्टे रूपान्तर करब मन कर आई सीम तो ये हम पास इंडिफिन टेंस ये जो हम चेन्ज करते जाब तक कि आस वज सीन बी बुझते पे तो एन आसो सीम्पल फ्यूचार टेंस फ्यूचार टेंस क्षेत्र की करब अबजेक्ट के सबजेक्ट करब तरपे शल अथवा उल बस प्लस बी बस प्रसिपाल भार्बर पास पार्टिसिपल बस प्लस बै दिए सबजेक्ट के अबजेक्टे रूपान्तर करब मन कर कमप्लीट दि वार्क टाइमलि ये जो चेन्ज करते जा चेन्ज कर लेजेक्ट से सबजेक्ट करब दि वार्क उल तरह बी आस बसल मूल भारे पास पार्टिसिपल कमप्लीटेड टाइमलि मास्कर नहीं आसबा के बी दिए सबजेक्ट के अबजेक्ट करब सबजेक्ट हि छो तर हियर अबजेक्टिव फर्म हे हिम एन आसो ये गलो सीम्पल प्रेजेंट टेंस पास टेंस और फ्यूचार टेंस तो परवर्ती आस पास इनडिफिनिट टेंस पास कन्टिन्यूस टेंसर क्षेत्र तरह प्रेजेंट कन्टिन्यूस शेष कर आसि मन कर प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस तो प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस के प्रेसिव करते हम कि अबजेक्ट के सबजेक्ट करब प्लस एम इज अथवा आर बसा एक बिंग बसाते हैं अर्थात एम बिंग इज बिंग आर बिंग बस प्लस प्रिंसिपाल भार्बे पास पार्टिसिपल बस प्लस बै दिए सबजेक्ट के अबजेक्टे रूपान्तर करब मन के बोलम हि प्लेस फुटबल फुटबल इन दिल्ड दिल इन दिल्ड एटीवर्तन करते जाए फुटबल इज जेहेतु प्लेइंग स्ट्राक्चारे कि बला बी आस इज बी प्लेट इन दिल्ड बिम एन आसो प्रेजेंट गलो एसो पास कन्टिन्यूस टेंस पास कन्टिन्यूस टेंस के जो पेसिवे करते चाहिए से क्षेत्र में करब अबजेक्ट के सबजेक्ट करब प्लस वाज बायर बस प्लस बी बस प्रसिपाल भार्बे पास पार्टिसिपल बस प्लस सबजेक्ट के अबजेक्ट रूपान्तर करब तब तरह एक बै बस नहींब मन कर हि वज इटिंग ए मैंगो ये जो चेन्ज करी कि मैंगो वज बिंग इटेन बिम एन आसो जो इटे फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंस रूपान्तर करी तो फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंस रूपान्तर करते हम कि करब अबजेक्ट के सबजेक्टे रूपान्तर करब तरपे शल अथवा उल बस एक बस बिंग बस प्रसिपाल भार्बे पास पार्टिसिपल बस प्लस बै दिए सबजेक्ट के अबजेक्टे रूपान्तर करब मन कर आई उल बी 
reading the book change kore ki asbe the book will be being read by me এখন আসো যদি আমরা এটিকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পেয়ে যাই ওইটিকে যখন পেসিভ করব তখন আমরা কি করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অবজেক্টকে আমরা সাবজেক্টে রূপান্তর করব তারপর কি করব হ্যাভ অথবা হ্যাজ বসাবো প্লাস একটা বিন বসবে প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপন প্লাস বাই দিয়ে সাবজেক্টকে অবজেক্টে রূপান্তর করব মনে করো আমি বললাম আই হ্যাভ ফিনিশড দি ওয়ার্ক এটাকে যদি চেঞ্জ করি তাহলে কি আসবে দি ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ফিনিশড বাই মি এখন আসো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যদি এটাকে আমরা পেসিভ করতে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব তারপর হ্যাড বসবে একটা বিন বসবে প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল বসাবো তারপর একটা বাই বসিয়ে সাবজেক্টকে অবজেক্টে রূপান্তর করব মনে করো আমি বললাম যে হি had written a letter er jodi amra change kori tale ki asbe a letter had been written by him to etodok hocche motamoti tense er upor bhitti kore voice tense এখন আসো কখনো কখনো কিছু নিয়ম অতিরিক্ত নিয়ম রয়েছে ভয়েস চেঞ্জের সেগুলি সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার তো প্রথমে আসো আমরা অনেক সময় দেখি যে ভয়েস চেঞ্জ করার সময় একটি ভয়ে যে শ্যাল শুড ক্যান কুড মে মাইট মাস্ট ওড টু গোয়িং টু এগুলি পাওয়া যায় তো এগুলি যদি থাকে তখন সেটাকে যখন আমরা পেসিভ ভয়েস রূপান্তর করতে যাব তখন কি করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যে শ্যাল শুড উইল উড ক্যান কোড মে মাইট মাস্ট শুধু এগুলির জন্য পর দিয়ে আমরা বি বসাবো আর যদি গোয়িং টু থাকে ওড টু থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এর পর দিয়ে বি বসাবো মনে করো আমি বললাম আই শ্যাল কমপ্লিট দি ওয়ার্ক অথবা I can help you. এখানে দেখো শ্যাল ছিল এখানে ক্যান ছিল তো এটাকে যখন আমরা পেসিভ করতে যাব তখন স্বাভাবিকভাবে এরপরে আমরা একটা বি বসাবো তো প্রথমটা ক্ষেত্রে যদি আমরা আসি তাহলে কি আসবে দি ওয়ার্ক এখন সাধারণত আমরা ফার্স্ট পার্সনের ক্ষেত্রে শ্যাল ব্যবহার করে থাকি সেকেন্ড বা থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে আমরা উইল ব্যবহার করে থাকি সেই হিসাবে দি ওয়ার্ক থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার সেই হিসেবে আমরা উইল ব্যবহার করব উইল বি কমপ্লিটেড বাই মি একইভাবে আই ক্যান হেল্প ইউ এটাকে যদি চেঞ্জ করি তাহলে কি আসবে ইউ ক্যান বি হেল্পড বাই মি এখন মনে করো আরেকটা কথা বলা হয়েছিল যে গোয়িং টু বা ওড টু থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে বি বসাবো এখন গোয়িং টু পে অনেক সময় আমরা একটা ভুল করে ফেলি যেটাকে প্রেজেন্ট কন্টেন্স মনে করে বিং দিয়ে করার চেষ্টা করি তো এটা কিন্তু ভুল কারণ গোয়িং টু হচ্ছে একটি কাজ আমি করতে যাচ্ছি এটা প্রকাশ করে ইউজ করা হয় মনে করে আমি বললাম আই এম গোয়িং টু স্টার্ট এ বিজনেস এখানে দেখো গোয়িং টু ছিল চেঞ্জ করছে আমরা কি করব এটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট তো নিয়ে আসো এ বিজনেস 
তারপরে বিজনেস যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার সেই সময় ইজ বসাবো এন্ড গোয়িং টু আমার অপরিবর্তিত থাকবে তাহলে ইজ গোয়িং টু বসালাম একটা বি বসবে মূল ভারে পাস্ট পার্টিসিপোল মনে করি আমি বললাম স্টার্টেড বাই আই ছিল চেঞ্জ করলে কি আসবে মি হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছি তার পরবর্তী রোলটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা দেখি সেন্টেন্সে মাঝখানে এম টু ইস টু আর টু হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এগুলি থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা পেসি ভয়েস করার সময় কি করব এম টু বি ইস টু বি আর টু বি হ্যাভ টু বি হ্যাস টু বি হ্যাড টু বি এগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করব মনে করি আমি বললাম আই এম টু হেল্প ইউ চেঞ্জ করলে কি আসবে ইউ আর টু বি হেল্প বাই মি বুঝতে পেরেছি তো এখন আসো পরবর্তী রোলে তো একটি ভয়েসে অনেক সময় আমরা দেখি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল থাকে তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কোনটা ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত অবস্থায় থাকবে তো যখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল থাকবে এটিকে যখন আমরা পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে যাব তখন কি করতে হবে না সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত যে অংশটি রয়েছে সেটাকে আমরা আনট্রাস্ট অবস্থায় রাখব অর্থাৎ এটাকে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না না করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে পূর্বের যে অংশটা রয়েছে সেটাকে আমরা পরিবর্তন করব যথানিয়মে মনে করি আমি বললাম আই স হিম ওয়েটিং ফর দা ট্রেন এই যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে কি আসবে এই যে দেখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ছিল আমি এটিকে টাচ করব না আমি এতটুককে চেঞ্জ করব সেই হিসাবে হিম ছিল সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হি সেই হিসাবে আমরা হি বসালাম যেহেতু পাস ইন্ডিভিজুয়াল টেন্সে ছিল আমরা ওয়াজ বসাবো হি ওয়াজ মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল সিন এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত অংশটা কি আমরা মাঝখানে নিয়ে আসব তাহলে হি ওয়াজ সিন ওয়েটিং ফর দি ট্রেন বাই সাবজেক্ট কে ছিল আই তাহলে মি হবে এর পরবর্তীতে আসো ইনফিনিটিভের কথায় আসে ইনফিনিটিভ কাকে বলা হয় টু প্লাস মূল ভার মানে একটি কাজে উদ্দেশ্য বোঝালে আমরা তাকে ইনফিনিটিভ বলি উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য টু প্লাস মূল ভার ইউজ করা হয় এবং ইনফিনিটিভ যদি সেন্টেন্সে থাকে অর্থাৎ একটি ভয়েজে থাকে তাহলে এটাকে যখন আমরা পেসিভে রূপান্তর করতে যাব তখন সেই ক্ষেত্রে ইনফিনিটিভ যুক্ত অংশটাকে এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলের মতোই আমরা অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখবো সেটা কোনো পরিবর্তিত হবে না বাকিটা আমরা পরিবর্তন করব মনে করো আমি বললাম আই গেট হিম ফিফটি টাকা টু বাই এ ব্রেড তো এটিকে যখন আমরা চেঞ্জ করতে যাব কি আসবে হি ওয়াজ গিভেন ফিফটি টাকা বাই মি টু বাই এ ব্রেড বুঝতে পেরেছি এখন আসো রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট যুক্ত একটি ভয়েস আমরা পেয়ে থাকি সেই রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট যুক্ত একটি ভয়েসকে যদি আমরা পেসিভে রূপান্তর করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এখন কথা হচ্ছে যে রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট কোনগুলা যেন আমি বললাম হিম সেল হার সেল দ্যাম সেলস আওয়ার সেলস ইয়োর সেল অথবা ইয়োর সেলস মাই সেল এগুলোকে বলা হয় রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট যদি থাকে পেসিভ ভয়েস করার সময় আমরা কি করব সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের স্থানে কোনো পরিবর্তন করব না যথানিয়মে আমরা বাকি যে ভার্বে যে অংশটা রয়েছে সেটাকে পরিবর্তন করব মনে করি আমি বললাম হি কিল্ড হিম সেলফ এখানে এটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট চেঞ্জ করলে কি আসবে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট চেঞ্জ হবে না সেই হিসেবে হি ওয়াজ কিল্ড বসালাম বাই হিমসেলফ হি ওয়াজ কিল্ড বাই হিমসেলফ বুঝতে পেরেছি
তো আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে কিছু ট্রানজিটিভ ভাব রয়েছে সেগুলি কি কি মনে করো আমি বললাম মেঘ বললাম তারপরে কল বললাম নেম বললাম অথবা ইলেক্ট বললাম অথবা সিলেক্ট বললাম ইত্যাদি এখন এগুলি যদি থাকে তখন এগুলি পরে অবজেক্ট থাকা সত্ত্বেও সেন্টেন্সের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয় না এই ক্ষেত্রে নতুন করে আমাকে আরেকটি অবজেক্ট আনতে হয় কাজে সেন্টেন্সের পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করার জন্য আমরা একটি অবজেক্ট থাকার পরেও নতুন যে আরেকটি অবজেক্ট নিয়ে আসলাম সেটিকে বলা হয় ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট এই ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট থাকলে সেটাকে আমরা পরিবর্তন করতে পারবো আনাল সেন্টেন্স অর্থবোধক হবে না তবে ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট কখনো পেসিভ ভয়েজের সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হবে না মনে করো আমি বললাম উই ইলেকটেড হিম চেয়ারম্যান এখন দেখো আমি যদি এতটুকু বলতাম ওই ইলেকটেড হিম তো তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারতে আপনারা তাকে কি নির্বাচিত করেছেন তোমার প্রশ্নে উত্তর দেওয়ার জন্য আমি বললাম কি চেয়ারম্যান এই চেয়ারম্যানটাই হচ্ছে এখানে ফ্যাক্টরি অবজেক্ট কিন্তু এটা কখন সাবজেক্ট হবে না তাহলে এটাকে আমার সাবজেক্ট করতে হবে তাহলে চেঞ্জ করলে কি আসবে হি ওয়াজ ইলেকটেড চেয়ারম্যান বাই মি এত বুঝতে পেরেছি এখন আসো সাধারণত আমরা জানি ইনটেনসিটিভ ভার্বে পেসিভ ভয়েস হয় না কিন্তু যদি কগনেট অবজেক্ট যুক্ত ইনটেনসিটিভ ভার্ব হয় তাহলে সেটাকে আমরা পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে পারব কারণ কথা হচ্ছে কগনেট অবজেক্ট কোনটা আমার সেন্টেন্সের যে মূল ভার্ব রয়েছে সেই মূল ভার্বের সঙ্গে সংগতি রেখে আমরা একটা অবজেক্ট নিয়ে আসবো সেটিকেই বলা হবে কগনেট অবজেক্ট এবং কগনেট অবজেক্টকে পেসিভ ভয়েস করার সময় সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে মনে করো আমি যদি বলি হি র্যান এতটুকু বললাম এইটা কিন্তু পেসিভ করা যাচ্ছে না কিন্তু আমি যদি বলি যে হি র্যান এ রেস তাহলে এটাকে কিন্তু পেসিভ করা যায় চেঞ্জ করলে কি আসবে এ রেস ওয়াজ রান বাই হিম এতটুকু বুঝতে পেরেছি এখন আসো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সকে যদি আমরা পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে যাই তাহলে যদি দেখো তোমার ডু বা ডাজ রয়েছে তাহলে পেসিভ করার সময় আমরা এম ইজ বা আর ব্যবহার করব যদি দেখো ডিড রয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াজ বা ওয়ার ব্যবহার করব যদি দেখো হ্যাভ হ্যাজ বা হ্যাড দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তাহলে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন দিয়ে আমাকে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে হবে মনে করো আবার যদি দেখো শ্যাল বা উইল দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তখন শ্যাল বি বা উইল বি দিয়ে আমাকে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে হবে মনে করো আমি বললাম ডু ইউ নো মি এটিকে যেমন পেসিভ করবো যেহেতু ডু ছিল এম ইজার দিয়ে চিন্তা করতে হবে এখন অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে গেলে আই হয়ে যাচ্ছে আয়ের পরে কি এম ব্যবহৃত হয় সেই হিসেবে আমরা চেঞ্জ করার সময় কি লিখব এম আই মূল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল নন নন এর পরে সবসময় টু ব্যবহৃত হয় নন টু ইউ বুঝতে পেরেছি এখন আসো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে যখন আমরা চেঞ্জ করতে যাব তখন কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের শুরুতে ল্যাট ব্যবহার করতে হবে ল্যাট বসিয়ে তারপর আমরা সাবজেক্ট বসাবো একটা বি বসাবো এবং মূল ভারে পাস্ট পার্টিসিপেল করব আর যদি সেন্টেন্সটি ইম্পারেটিভ নেগেটিভ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ল্যাট নট বসবে যেমন আমি বললাম ডু দ্য ওয়ার্ক এটাকে যদি চেঞ্জ করি তাহলে কি আসবে ল্যাট দি ওয়ার্ক বি ডান আর যদি তোমার জুনোর থাকতো তখন কি আসতো তখন আসতো ল্যাট নট আরেকটা আসো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে পাওয়া যায় প্রায় সময় প্লিজ দিয়ে শুরু হয় তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে পেসিভে রূপান্তর করার জন্য প্লিজের পরিবর্তে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ব্যবহার করব মনে করি আমি বললাম প্লিজ ল্যান্ড ইউর বুক তার চেঞ্জ করলে কি আসবে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু টু ল্যান্ড 
your book আর ইমপ্রেজেন্ট সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা পাই নেভার শব্দটা পাই এটাকে যদি প্যাসিভ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে নেভারে পূর্বে একটা ল্যাট বসায় দেব আমরা ল্যাট নেভার দিয়ে করব মনে করে আমি বললাম নেভার টেল এ লাই চেঞ্জ করলে কি আসবে ল্যাট নেভার এ লাই বি টোল্ড এটা কি আবার ইচ্ছা করলে আমরা ল্যাট নট দিয়েও করতে পারবো তখন কি আসবে ল্যাট নট এ লাই এভার বি টোল্ড তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করব ধন্যবাদ সকাল